Nýr bankastjóri Íslandsbanka skoðar hvort segja þurfi upp fleira starfsfólki í kjölfar bankasölunar. Það hefur þó ekki verið ákveðið. Kviku banki sleit samruna viðræðum við Íslandsbanka í ljósi atburða síðustu daga. Fórstjóri Alvotek óttast ekki áhrifin sem tvær sinnenir í röð frá bandarinska lifja eftirlitunni FDA hafa á fyrirtækið. Hann leggur sjálfur til 14 miljarða króna til frekari rannsóka. Hópur leitó að Evrópusambands ríkja vil gera langtíma skuldbindingar í varnamálum við stjórnvöld í Úkraínu. Jens Stoltenberg, framkvöndastjóri NATO, mætti á fund leitóana í Brussel í dag en útlit er fyrir að hann haldi áfram að leiða bandalægð. Dómsmálrá þeirra harmar stöðu öryrkja sem misti hús sitt á nöðungar uppbóð í Reykjanisbæ. Ábyrðin á málinu liggi í fyrst og fremst hjá gerðarbeðanda, bænum sjálfu. Sveitafjörlög þurfa að smala ágangsfé samkvæmt nýjum leiðbeiningum ráðunetis og geta rukkað bændur fyrir. Bændur í breyðdal segjast ekki geta girt fjallaskörð til að halda fénu heima og óttast kostnað. Gott kvöld. Nýr bankastjóri Íslandsbanka segir það eiga eftir að taka bankan tíma og auðmykt að vinna aftur traust. Hann hafi sjálfur ekki komið að sölunni á fimmtungsluti í bankanum, að öðru leiti en að kynna bankan fyrir fjárfestum. Jón Guðni Ómarsson vissi ekki fyrir örfáum dögum að í dag er það nórinn bankastjóri Íslandsbanka. Hann er 47 ára verkfræðingur með próf frá bandaríkjunum og bjó líka í Kína þar sem hann lærði kímversku. Hann hefur starfað í Íslandsbanka frá aldamótum, gengt stöðu fjármálastjóra frá árinu 2011 og lýsir sjálfum sér sem venjulegum bankamanni. Sem nú er allt í einu orðin bankastjóri eftir að Birna Einarsdóttir neittist til að stíga til hliðar. Já, ég kom til að vera. Þetta er alltaf mjög krefjandi tímar. Við þurfum bara að henda okkur í okkar daglegu störf og henda einbyndi okkar að sinna okkar viðskiptavinnum eins vel og við getum. Áttur vona við að Birna myndi hætta í þessu öldur óti sem að baki er? Nei, ég get ekki sagt það. Ég hef haft vona því. Bankinn hefur verið í ólgusjó síðan fimmtungsslutur í honum var seldur í mars í fyrra. Í skýrslu fjármála eftirlit seðlabankan sem byrst var á mánudag kom fram að bankinn hefði ekki færið að lögum og vilt um fyrir bankasýslu ríkisins við söluna. Innri reglum bankans var ekki fyllt. Jón Guðni segir að fyrsta verkefni sitt sé að innleiða kröfur seðlabankans. Fyrst alveg höfum við að gert hölu er að breytingar nú þegar. Það sem er kannski stærstu verkefnin er að fara yfir bara okkar skipula og áættu menningu, hvernig við getum styrkt það til lengri tímaleitið. Hvað með mannabreytingar? Þarf að segja einhverjum upp í kjölfari? Það er svona eitt af fyrstu málum sem ég er að skoða, en það er ekki búið að taka neina ákvarðan í því. Hafa einhver er hætt nú þegar sem áður en að þessi sáttar byrt? Það hafa orðið mannabreytingar á síðasta ári. Hvernig er hægt að endurheimta tröstu? Já, það mun fyrst að lega taka eitthvað tíma. Við þurfum bara að einhenda okkur í verkefni og náttúrulega innlega þessar hérna kröfur sem er farið fram hjá sælabankanum og svo hilti við bara að sína þessu auðmykt og hérna og bretta fram ermar. Hvar varst þú sjálfur í þessu söluferli? Tókst þú þátt í undirbúningi og framkvæmt sölunar? Nei, ég kom ekki að því. Bara ekki neitt? Nei, ég var hérna, náttúrulega ég var að kynna bankan fyrir fjárfestum en var þetta í söluna sjálfa og aðkomið bankans í því, þá var ég ekki í því. Fyrirtækja menningir í bankanum hefur verið gagrýndi harlega. Hvernig breytir maður menningu í heilum banka? Áhættu menningin og fyrirtækja menningin í bankanum er að mörgu liti mjög sterk og ég þurfum bara að einfaldlega að tryggja það að hún náði heilt yfir alla starfsemina. En er ekki einhver lærdómur sem þið þurfið að draga þess? Klálega og það er náttúrulega endurspeglast í skýrslunni og þeim úrbótakröfum sem eru gerða þar og það er það sem við þurfum að einhenda okkur í. Og nú síðdeis bárust fréttir að því að Kviku banki hefði slitið samruna viðræðum við Íslandsbanka. Í tilkynningu segir að stjórn Kviku telja að ekki séu forsendur til að halda samninga viðræðum áfram í ljósi atburða síðustu daga. Velkomin Marno er Tryggvason, fórstur í Kviku banka. Já, hvað gerðu útslagið í ykkar hefða? Sjá þetta bara þessi fréttaflutningur og umræða sem hefur verið um Íslandsbanka á undafundum dögum og svo kemur það í ljós að það á að halda hlutafund þess sem verður jafnvel stjórnakjör og okkur þykir bara eðlilegt að Íslandsbanki fá að innbyta sér að því áður en haldið þeir áfram. Þannig að það er bara svona staðan, stöðumatið. Voru þið langt komin í samninga fyrir þannig? Já, þetta er nú búið að vera í gangi frá því í februar. Þannig að það er búið að fara mjög mikill tími í þetta. Og mér langar alveg að segja það nú þetta tækifærið að á þessum tíma þá hefur komið í ljós að mínum mati að Íslandsbanki er gott félag með öflugu fólki. 
þannig að, þannig að hérna, þannig að þetta er búið að vera áhuga verið tími. Mm. Mikil tími segir en kostnaður, hafið þið lagt mikil kostnaður í þetta samlunaferli? Já, það er alltaf verið eitthvað kostnaður, bara sem eins og á öllum þessum tíma, það er tölverið fjöldi í ráðgjá en við höfum ekki tekið saman ákvæðlega hversu mikil hann er. Mm. Hlutafundurinn er fyrir að býja eftir honum, er ykkur líkur að þið takið upp þráðuna nýja að honum loknum? Eins og við segjum í tilkynningu sem við gáfum í dag, að það að félagið eða kvika er alveg tilbúið að skoða að fara aftur á stað ef rétta fórsendur skapast en það er bara eðlilegt að taka eitt skrif í einu næsta skrif er að Íslandsbanki haldi þennan hlutafund Þetta er, hérna, eru þið með einhvern annan banka í sigtinu? Nei, við erum alveg í einu ferli við erum búin að vera í viðræðum við Íslandsbanka þannig að það er bara staðan Er einhver eftirsjá af samrunanum Íslandsbanka? Já, eins og við gáfum út í tilkynningu þegar við fórum á stað að það er mjög spennandi verkefni að búa eða var mjög spennandi verkefni að búa til öflugasta fjármálafyrirtækja landinu en enga síður að þetta er bara staðan í dag og mér hlakka til að mæti vinnuna á morgun eða eftir helgi og að því að kvika er mér mjög mikið af tækifærum við höfum verið leiðandi hérna á Íslandi að auka samkefna fjármálamarkaði mjög mörg dæmi eins og bara með breytingu á sparnaðar innlána markaði og við erum búin að vera núna við þetta missirum að undirbúa alls konar nýjar vörur eða þjónustur og bara næstu mánuðum munu þær komi ljós. Heimitt. Takk fyrir þetta, Marino. Og með þessu tengti Jón Guðni Ómarsson, bankastjóri Íslandsbanka, segir að bankinn sé sammála því að rétt síða slíta viðræðum við kviku á þessum tímapunkti. Hann segir ekki liggi fyrir hver kostnaður Íslandsbanka hafi verið að þessum uppbáðs viðræðum en að hann sé ekki verulegur. Og þá öðru, fórstjóri Alvótek hefur ekki áhyggjur af að tvær sinnjanir í röð frá lifja eftirliti bandaríkjana eigi eftir að hafa teljandi áhrif á fyrirtækið. Þvert á móti er hann svo bjart sitt ná að leifið fáist í þriðju aðrinu að hann allar sjálfur að leggja 14 miljarða í verkefnið. Sinjun matvæla og lifja eftirlits bandaríkjana FDA og markaðaslefi við hliðstæðu lifinu hún mýra kostar Alvótek fúlgur fjór. En það nam tap fyrirtæki sinn 69 miljörðum króna á síðasta ári og gert var ráð fyrir að það færið að skila hagnaði í lok þessa árs eða þegar markaðaslefið fengist. Alvótek hefur nú á nárangur skert tvær tilraunir til að fá markaðaslefið frá FDA fyrir lifinu sem kallast af af T02 og er notað við gikt og bólgusjúkdómum. Það er nú ekki mörg fyrirtæki sem fari í gegnum þrjár úttektir og ég hef aldrei þurft þess sjálfur. Ég hef alltaf farið í gegnum fyrst úttekt en það er um 98-99 prósent þeirra félaga sem fari í gegnum þriðu úttekt sem að fá samþykki. Og hann er fullvis um að samþykkið fáist en það hafi sinjunin verið nokkuð fyrir séð eftir aðtugasamdir sem Alvótek fekk í apríl. Síðan þá hafi verið unnið að úrbótum og ljóst sé hvað vandi upp á. Í raun og veru vill eftir því að bara koma og staðfesta þær breytingar sem við erum nú þegar búin að gera séu til staðar og þær séu að virka. Hins vegar þurfið að sækja fjármagn í frekari rannsóknir og þróun á verkefninu. En þú persónlega myndu leggja til eitthvað fyrir? Já, í gegnum Astek sem er mitt félag, 100 miljónir dólara, það ég hef þannig trú á félaginu. En er þú fyrst og fremst treyst á fjármagn frá þínu félagi? Við munum... Við munum sjá aðra koma að líka, við munum bjóða öðrum fjárfestun sem eru með okkur að vera með. Ég hvorki máni get staðfest eða tjáð með um það hverju það eru, en ég er bara nokkuð bjarsitt ná þessa fjármögnun. Þar af leiðandi verði ekki þörf á að draga saman seglin, þá séu tíu ný lefi þróun. Tíminn skiptir hins vegar máli því bandaríkjamarkaður er gríðar stór og Alvótek getur auðvöldlega helst úr lestinni nái annað lifja fyrirtækjum við samskunar lif fórskoti. Lifið er þó eitt mest selda lif heims og er með lifi í öllum ríkjum Evrópusambandsins, Bretlandi, Ástralíu og víðar. Hefur þú áhyggjur? Sem fórstjóri þá þetta eru alls konar verkefni og þetta er ekki verkefni sem að ég kvíði. Stuðningu við Úkrænu og hugmyndir um langtíma skuldbindingar í varnamálum voru ofarlega á dagskrá leiðtófundar Evrópusambandsins sem hófst í Brussel í dag. Björn Málkvist, þú hefur fylst með þessum fundi að maður búast við að leiðtófarnir taki stórar ákvarðanir hvað þetta varðar. Í það er ekki ljóst ennþá, en það stendur við fundurinn ennþá og svo er kvöldverðabáð á eftir og blaðamannafundur þar á eftir, sennilega mjög seint í kvöld, en ég held að sé ekki hægt að búast við neitni samhljóma niðurstöðu hvað varðar langtíma varnarskuldbindingar gagvart Úkræðinu. Þetta var varrendar sett í sko drög að sameginlegri áleiktun fundarins sem hann stendur í tvo daga en það er eins og er talsverðu skoðanamunur innan Evrópusambandsins og hefur enda verið lengi, jafnvel þótt að ríkin 27 hafi verið mjög samstiga um aðgerðir við gagvart stuðning við Úkræðinu og refsið aðgerðir gagvart Rússlandi. 
staðan þar og atbyrðurnir síðustu daga í Rússlandi voru einmitt á dagskrá fundar eins og hann hófst einmitt á tákrannan hátt með samtali við Jens Stoltenberg, frangvartastjóra NATO sem hann mætti hingað í morgun. Talandi um Stoltenberg, hann verðist alltaf að halda áfram í því starfi, ekki satt? Jó, það bendir allt til þess. Þetta var farið að kvissast hér út meðal fjölmiðlafórs hér í Brussel áðan og síðan hafa nokkri fjölmiðrar byrt fréttir af þessu þar sem þeir vitna í fjölda diplomata innan NATO. Ég hef líka fengið svona ópeina staðfestingu á þessu sjálfur. Þetta er ekki formiða staðfest en það stendur til að hann haldi áfram í ári við bót sem því er að hann er að framlengja aftur. Það hefur ekki tekist að finna artaka Stoltenbergs, Mette Fredrik sem fórsettisáður að Danmerku hefur oft og títt verið nefnd í því samhengi. En Stoltenberg þykir hafa staðið sig mjög vel að undarfærnu og það er kannski engin furða að menn vilji halda í hann fyrst að svona er komið. Einmitt og ástandi í Rússlandi, já það veldur nú talsverðum áhugjum þarna ekki satt? Jú, þetta eru þetta mjög ofarlega í huga leitóðan í hér, það er mikið búið að tala um þetta og leitóðar sem að eru ríkjum nálagt Rússlandi, þeir hafa talað um þetta mikið í dag. Við skulum herra hvað eru þessu að það. So a few words about Belarus. You know, we are the neighbor of Belarus and we are extremely concerned about the developments in Belarus. Prigozhin is already there, probably, uh, I cannot say it for one, by 100 percent, but, uh, but uh, this is very likely that he is already there. The fighter groups or these serial killers, I call them like this, they could be uh, and emerge in Belarus at any moment, and nobody knows when they could turn against us. Nation in Russia, unavoidable. It's clear that... Uh... Putin goes out of this crisis weakened, but uh, a weaker Putin is a, is a greater danger. So we have to be very much aware of the consequences. Everything remains unclear what has happened, who were behind this uh, attempt of a military upheaval or military rebellion. Björn, það voru mótmæla aðgerðir í Brussel í dag, er það ekki? Það sem að fólk frá Úkrainu myndi á nöðsinn þess að halda áfram og auka stuðning við Úkrainu. Selenski, fórsetti Úkrainu, hann tók þátt í leiðtöð og fundinu frá Kiev og hann hefur nú væntanlega flutt sömu skilabóða eða hvað? Jú, hann notar þessi samskipti mikið til að koma þessum skilabóðum á framfæri, byrja um aukinn stuðning bæði hernaðalegan og borgaralegan og talaði reynda líka um nöðsinn þess að hefja sem fyrst aðeld að vera við Evrópu sambandið. Það verður að segja að ESB og aðeldaríkin þau hefur verið mjög einurð í stuðningi undarfarna síðustu 16 mánuði en núna eru stjórnvöld í Úkrainu að setja pressu á aðeldaríki NATO að senda skýr skilabóð þegar að kemur að því að tala um aðeld Úkrainu að bandalaginu Þeir vilja skýrsvör, sömur eru tilbúnir til að gefa þau. We definitely are of the opinion that the booker is wording uh, we have to go beyond and, and give hope to Ukrainians. The only security guarantee that there is is really a NATO membership. The question now is how we get there and when we get there and uh, those discussions are still going on. Aðeins í lokin, Björn, já, málefni flóttafólk sagði að verið ofarlega bögi. Hvað með þá umræði á fundinu? Mikið rétt og þau ég hafi verið rætt og verða rætt hér á fundinum sem að stendur fram á morgundaginn. Þetta er stórt mál núna í Evrópa ekki síðst eftir hörmulegt slis sem að varða á meðarar hafi fyrir nokkrum dögum síðan. Það er svona í burðarliðnum nýtt samkomulag sem að ráðherrar aðeldarreikjana samþyktu flestir nýlega. Það verður rætt hér, það er deilt um það, það er vitað og það er óljóst hver niðurstaðan verður hér á leitu á fundinum. En við fylgjumst áfram með hérðan frá Brussel og segjum fréttir eftir því sem að tilefnir til. Kæra það kemur þetta Björn Valkvist í Brussel. Við snúum okkur að öðrum fréttum. Dómsmálar á þeirra segir það harmleik hvernig ungur öryrki í Reykjanesbæ misti hús sitt á nöðungur uppbúði. Sýslumæður hafi gert þið allt sem í hans valdi stóð, ábyrðin líki fyrst og fremst hjá Reykjanesbæ. Sýslumæðurinn á Suðunesjum seldi einbýlishús mannsins á brota brot af markasverði eignarinnar og hann situr nú uppi allslaus. Þetta er náttúrulega bara harmleikur og ömurlegt mál hvernig sem á það er litið. Kallar þetta á einhver viðbröð af þinni hálfu? Það er því miður ekki mikið sem ég get gert í þessu máli sem dómsmála ráðherra. Síslumæður tók hæsta bóði upp á þrjár miljónir króna þó hún hefði samkvæmt lögum um nöðungarsölur geta hafna því tilbóði og frestað uppbóðinu. Eignin er metin á meira en 50 miljónir. Guðrún gerir ekki aðtúasemdir við vinnubröð síslumanns.
Við skoðun hér í ráðanetinni í gær og í dag að þá getum við ekki séð að síslumar hafi gert nein mistök, heldur hafi leiðbent einstaklingnum af öllum mætti til þess að svona færi ekki. Kallar þetta á endurskoðun laga til dæmis um neðungarsölur? Það getur vel verið. Það er þá setni tíma vandamál og leysir vitaskuld ekki stöðuna hjá þessum einstakling. Ráðuneitið fekk máliðin á sitt borði í apríl en þá hafði ríkislögmanni borist skaðabóta krafa vegna sölunar. Guðrún segir átakanlegt að málið hafi endað svona en minnir á að eigandi hússins hafi haft sex vikur eftir að salan gekk í gegn til að greiða skuldina. Þá hefði salan fallið niður. Reykjanesbær leitar nú allra leiða til að finna lausn á málinu. Sveitafélagi er gerðar beiðandi, þannig að ábyrðin liggur þar fyrst og síðast. Yfir 6000 manns gengu í dag til minningar um piltin sem lauraglega skaut til bana í útkverju Parísar í Fraklandi fyrir vikunni. Ekkert lát virðist vera á mótmælum vegna þessa. Móðir piltsins sem hét Nael stóð fyrir göngunni í Nonter útkverfi Parísar í dag. Það var þar sem lögregla stöðvaði hann á þriðju dag grunaði hann um brot á umferðarlögum. Þegar hann hlýtt ekki skipunum skaut lögreglumaður hann til bana. Nael var á frönskum og alsískum uppruna og hefur morðið valdið mikilli reyði. Mún plúra er á 11 ár. Það er 5 ár sem er betur því sem er mars og sem valið. Það er pósíf, það er að það er að það er. Samkvæmt samantekt og rauters skaut franska lögreglan mannesku til bana við umferðar eftirlit sex sinnum 2018, aldrei 2019, tvísvar 2020, þrísvar 2021 og þrettán sinnum í fyrra. Málin eru orðin þrjú í ár. Flestar skotar á sér lögreglu eru á fólk af afrískum eða arabískum uppruna. Mótmælt hefur verið síðan á þriðjudagskvöld og hafa átök brotist út milli mótmælenda og lögreglu. Í göngunu í dag beitti lögregla táragassi. Kveikt hefur verið í bílum og opinberum byggingum og lögreglumenn hafa særst. Forseti Frakland spóðaði til neyðarfundar í dag og hefur kvatt til stillingar. Búist er við áframhaldandi mótmælum í kvöld og verða 40.000 lögreglumenn á vakt við sverum landið. Lögreglumaðurinn sem skaut Nael er í haldi og hefur verið ákerður fyrir manndráp að yfirlögðu ráði. En leta des investigasjón og des elementu rökkjögi, le parke konsider que les conditions legale d'usage de l'arme ne sont pas réunis. Töfrarnir í hestamennskunni eru tengslin við fólki og dýrin, segir landslýstjálfar í þróttinni. Landsmót hestamanna fer nú fram á bráföllum á Selfossi, þar sem knapar og fákar leiða saman hesta sína. 45 ár eru frá því að Íslandsmót hestamanna var haldið í fyrsta sinn einmitt á Selfossi. Móti er mikilvægt því það er síðasta mótið áður en valið er í U21 landslið ungmenna og A landslið fullorðina. Tilkynnt verður um valið föstu daginn 7. júli. Hér er náttúrulega bara fólk bara í topp standi sjálft, því að ef það er ekki topp standi sjálft, þá mun það ekki geta framkvæmt það sem að getur gert það að hesturinn geti líka framkvæmt það vel. Þannig að hér eru bara alveg hesta íþrótta menn. Landsamband hestamannafélaga er fjórða stærsta sérsamband ISI og landslýstjálfara segja vinsældir íþróttarinnar eiga sér margþættar skýringar. Þetta er náttúrulega mjög útbreitt sport því að það er allt fjölstildan í þessu og það er til dæmis kaffistofi menningst þannig að það er farið upp í hestur sem helgar og öll kvöld og það er verið að baka vöflur og pönnukökur og hugguleit og kaffi og heitt súkuleit og börnin eru með. Landslýstjálfarar segja hörsku keppni í vændum um helgina. Ég er að velja í fyrsta skipti á svona stórt mót þannig að jú, það kraumar í manni tilhökkun og bara verður gaman að halda svo áfram að vinna með þeim fram að heimsmestramóti. Sveitafjölög óttast hólskeflega beðinum um að smala ágangsfé í ljósi nýra leiðbeininga þess efnis. Bændur í breyðdal segja ómögulegt að girða fjallaskörð til að hindra ágang á annara manna lönd. Á bænum þver hamri í breyðdal búa Arnór og Jórun, en kindurnar þeirra hafa leitað yfir í stöðvarfjörð og valdið því sem landeigendur þar telja ágang. Þar má sjá skemmdir á gróðri sem virðast vera eftir sauðfé. Eftir að innviðaráðnitið tók undir lagatúlkun umbósmas alþingis um að sveitarfjölög þurfi að smala ágangsfé, stefnir í að bændur á þverhamri þurfi að hlaupa til og smala sjálf oft á sumri eða borga sveitarfjölaginu fyrir smölun ef þau komast ekki sjálf. 
Ja, þú sért bara fjöllin og klettana hérna í bak við okkur til dæmis að það er náttúrulega þú gerir þetta ekkert af sko, það er bara ekki hægt. Kindurnar fara hérna skörðin náttúrulega hérna á milli og svo náttúrulega er bara opið hérna veginn hérna þjóðveginn því miður og hérna en það er verið að vinna úrbóta á því. Við getum auðvitað ekki smalað farið og hverjum eins að degi yfir stöðuförð að sumri til að stugga við fénu og smala því á kerru og keira því yfir breytal, það er bara ógerlegt. Landeigendur í stöðvarfyrði hafa beðið fjarðabyggð að smala ágangsfénu samkvæmt lögum til að forða tjóni meðal annars á gróðri. Sveitarfélagið býður með ákvörðun og ætlar að leita ráða hjá sambandi íslenskra sveitarfélaga um verklagsreglur. Sveitarfélög standa frammi fyrir óvissu um hvað teljist ágangur og hvernig eigi að framkvæma smölun á sangjarnan hátt. Auðvitað er mjög mikilvægt að sé gætta hagsmunum allra, bæði þá landeigenda, hvort sem það eru skófabændur eða sauðfjörbændur eða þannig ein af vandi sveitarfélagina líkur kannski því að finna þann veg, þann meðalveg. Það er náttúrulega stendur engin undir því að vera að borga smölum á landi sko annara og þetta endar hvergi sko, þetta eru bara vitleysa náttúrulega en það er náttúrulega að breyta lögun þannig að standi bara skýrt hvernig þetta á að vera sko. Það er vona á fjölbreyttu og lifandi kastljósi í kvöld, þar verður fjallað um kvalaskoðun á skjálfanda sem nýverið var skilgreindur sem svo kallað vonarsvæði. Ný ljósmyndasýning á ljósmyndasafni Reykjavíkur sem flytur gesti hálfa öld aftur í tíman og nýtt leikverk sem flóttafólk frá Úkraín og Venezuela setur upp og flytur nær alfarið á íslensku. En þá var veðri, breytilega 8, 3 til 8 metrar á morgun og víða skúrir, einkum síðdegis, hiti 8 til 15 stig. Byrta Líf Kristinsdóttir, veðurfræðingur, fer nánar yfir veðrið næstu dag að lokkum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. 21 sárs landslið Karla í handbolta komst í dag í undanúslit á hundsmestaramótinu. Ísland mun því leika til verðlauna í Berlín um helgina. Dagný Brynjarsdóttir segir það mestu vonbrigðin á ferðlunum að Ísland hafi ekki komist inn á HM sem hefst í næsta mánuði. Dagný átti góða leiktíð í vettur með Vestham. Og Heimir Hallgrímsson komst í góð máli í gullbikarnum í Ameríku eftir Sigur Jamaica og Trinidad og Tobacco. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Þá skulum við fara yfir það sem er helst í þessum fréttatíma. Nýr bankastjóri Íslandsbanka skoðar hvort segja þurfi upp fleira starfsfólki í kjölfar bankasölunar. Það hefur þó ekki verið ákveðið. Kviku banki sleit samruna viðræðum við Íslandsbanka í ljósi atburða síðustu daga. Fórstjóri Alvótek óttast ekki áhrifin sem tvær sinnjanir í röð frá bandariska lifja eftirlitunu FDA hafa á fyrirtækið. Hann leikur sjálfur til 14 miljarða króna til frekar í rannsókna. Hópur leitt og Evrópusambands ríkja vill gera langtíma skuldbindingar í varnamálum við stjórnvöld í Úkraínu. Jens Stoltenberg, framkvöndastjóri Nato, mætti á fund leiðtóðana í Brussel í dag en útlitir fyrir að hann haldi áfram að leiða bandalegið. Dómsmálráðara harmar stöðu öryrkja sem misti hús sitt á nöðungaruppbóði í Reykjanesbæ. Ábyrðin á málinu líki fyrst og fremst hjá gerðarbyðanda, bænum sjálfum. Næstu frétti verði í sjónvarpi út af breyklukkan 10 í kvöld og vefurinn Rú.is er uppfærður allan sólringin að vanda. Þessum fréttatímarins við að lokið verði sæl.